This is May in Denmark. Check out that sky. Hi, I'm Jens. I want to build an optical astronomical observatory in Sardinia. Why, you might ask? Well, as that great American naturalist Henry David Thoreau once said, most men lead lives of quiet desperation and go to the grave with the song still in them. Well, not me. Not anymore. Too long I have let myself be buffeted by the winds of life instead of taking the reins. In a world where most people spend hours of their lives looking at tiny screens, I want to inspire you to look up, set your sight at infinity, and dream. It will be good for your eyes, your mind, your heart, and your soul. Sometimes we can get so caught up in what's right in front of us that we forget to see where we're going. This year is the bicentennium of the birth of Kierkegaard, considered the first existentialist philosopher. To quote him as well, to dare is to lose one's footing for a minute. Not to dare is to lose oneself. This project is me daring and not losing myself. This project is my song and I will not go to the grave before I've sung it. So if you choose to support this project, you're not just backing another project. You're helping me and my family transform our lives from a state of passivity to one of proactivity, from a state of drudgery to one of hope. I would do the same for you if you ask me to. Questo è Maggio in Danimarca. Guardate che cielo. Ciao, io sono Jens. Io voglio costruire un osservatorio astronomico in Sardegna. Perché? mi chiedi. Come disse il grande naturalista americano, Henry David Thoreau, la maggior parte delle persone vive una vita di tranquilla disperazione. E finisce alla tomba con la propria canzone ancora dentro. Beh... Io di sicuro non più. Finalmente ho trovato uno scopo nella vita. In un mondo dove tante persone spendono la maggior parte del tempo a guardare gli schermi minuscoli, vorrei ispirarti a sollevare lo sguardo ed impostare la tua vista all'infinità e sognare. Gioveranno i tuoi occhi, la tua mente, il tuo cuore e la tua anima. A volte possiamo essere talmente presi da quello che si trova dritto davanti a noi che non riusciamo più a vedere dove stiamo andando. Quest'anno è il bicentennio della nascita di Kierkegaard, considerato il primo filosofo esistenzialista. Per citare anche lui, osare significa perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare significa perdere se stessi. Questo progetto è il mio osare, il mio non perdere me stesso. Questo progetto è la mia canzone e non finisco alla tomba senza averla cantata. Quindi, se decidessi di dare il tuo sostegno a questo progetto, non sosterresti semplicemente un altro progetto un progetto qualsiasi. Aiuteresti me e la mia famiglia 
a trasformare le nostre vite da uno stato di passività ad uno stato di proattività, da uno stato di lavoro ingrato ad uno stato di speranza. Io farei la stessa cosa per te, se me lo chiedessi. Una piccola aggiunta solo per gli italiani tra voi. Grazie ad Eletta, la famosa scrittrice sarda disse «Se vostro figlio vuole fare lo scrittore o il poeta, sconsigliatelo fermamente. Se continua, minacciatelo di diseredarlo. Oltre a queste prove, se resiste, cominciate a ringraziare Dio di avervi dato un figlio ispirato diverso, da, diverso dagli altri. Signora dell'Edda, io resisterò.